Hello students, how are you all? We are discussing the current electricity topic and in this video we will learn about some electrical instruments like ammeter and voltmeter. We already know the uses of these devices like ammeter is used to measure the electric current and voltmeter is used to measure the voltage or we call it as potential difference between any two points in any electric circuit. But in real, what are these devices? Ammeter and voltmeter तुम्हें बगीत के लिए आए थे ऐसे छोटे से डिवाइस अस्ता जहाँ मध्य एक निडल अस्ते अंति निडल डिफ्लेक्स हली कि आप लोग रीडिंग्स मिलता है करंट अन्य वोल्टेज चा वैल्यू मिलता है या डिवाइस चा आत मध्य जेत ऐसा कंस्ट्रक्शन आए कि वह ऐसा जो वर्किंग आए या चाशी रिलेटेड जा कंसेप्ट है त गैलोनोमीटर मध्य अपन का ही मॉडिफिकेशन के लिए कि अपना एमीटर आनी होल्टमीटर तैयार हो तो सो या एमीटर होल्टमीटर चा कंसेप्ट स्टडी करने आदि अपने ला महत्व पाई जे गैलोनोमीटर देन व्हाट इज गैलोनोमीटर गैलोनोमीटर इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट इफ वीक और वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एखादा सर्किट मध्ये स्मॉल किंवा वीक करंट असेल आणि त्याला मेजर करायचे किंवा डिटेक्ट करायचे तुम्हाला तर त्यासाठी आपण गैलोनोमीटर यूज करतो मंजे है एमीटर सर का सेम डिवाइस है, सो व्हाट इस गैलोनोमीटर? गैलोनोमीटर इसे डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट और यूज्ड टू मेजर डिटेक्ट दी करंट। ऐसा कंस्ट्रक्शन जर तुम्ही मनाल, तर गैलोनोमीटर हाँ जो पार्ट आए, तो पार्ट अपन मैग्नेटिक फील्ड यू टू इलेक्ट्रिक करंट, हाँ जो टॉपिक है � क्या मधे या चावर्ती अपन डिटेल मधे डिस्कस करना रहा हो त्या मुला अत्ता गैलोनोमीटर से वर्किंग जाए ये चार सिर्फ लेटर में कंसेप्ट थोड़ा संगनार नहीं त्या सब बेसिक कंस्ट्रक्शन जाए कि वह तो कसा अपना रीडिंग दाखो तो ये सब थोड़ा बेसिक में संगेन पर ये सब जो एक्चुअल मधे वर्किंग है प्रिंसिपल गैलोनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट आई ड्रॉ हियर अ डायग्राम दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैलोनोमीटर गैलोनोमीटर आतून जो दिसतो त्यामध्ये गैलोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू हॉर्सशू टाइप मॅग्नेट्स मॅग्नेटिक पोल्स हॉर्सशू शेप मध्ये इथे दोन काय असतात मॅग्नेटिक पोल्स असतात नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड देयर इज अ मॅग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन दीस टू पोल्स ओके okay, या रीजन मध्ये या मॅग्नेट मुळे काय तयार होते एक स्ट्रांग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते कारण हे स्ट्रांग मॅग्नेट्स असतात नाउ हियर इन दिस मॅग्नेटिक फील्ड आई प्लेस्ड अ रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज वाउंडेड ऑन अ सिलेंड्रिकल ड्रम इथे हे सर्क्युलर दिसतंय तो कॉइल नाहीये ये लाइन्स ज्या दिसतायत ती कॉइल आहे एंड दिस सर्क्युलर पार्ट इज अ सिलेंड्रिकल आयर्न कोर हा जो पार्ट आहे तो इथे मी दाखवलाय हा आपला सिलेंड्रिकल आयर्न कोर आहे अन्य यह कोर वर्ती अपन काय के लिए का वायर ला वाउंड के लिए इंसुलेटेड वायर है जब वायर चाचा नंबर ऑफ टर्न्स करों रेक्टेंगुलर शेप में एक कोयल तैयार के लिए ऐनी यहाँ सा जो टॉप यू है वरुण बगतन आप लोग है सर्कल दिसेल त्या टाइप में ही डायग्राम है सो दिस इज़ अवर रेक्टेंगुलर कोयल लाइक दिस ज्या दोन टर्मिनलचा आपण कनेक्शन साठी यूज करतो सर्किट मध्ये कनेक्ट करताना हे दोन स्क्रू असतात ज्याला आपण वायर्स कनेक्ट करणार आहोत ओके नाउ हियर दिस इज द स्केल याच्यावरती आपण रीडिंग बघणार एंड दिस इज आवर नीडल व्हिच इज फिक्स्ड ऑन दिस आयर्न कोर या आयर्न कोर वरती या नीडलला काय केले आपण फिक्स केले याचं वर्किंग म्हणाल तर ज्यावेळी आपण या वायर मधून करंट पास करतो व्हेन वी पास द करंट थ्रू दिस वायर then because of that electric current this rectangular coil is placed in magnetic field and when a current carrying conductor is placed in magnetic field then it experiences a force tyachavarti kay apply hoto force pan ithe rectangular coil aslyamulo here this rectangular coil experiences a torque ya coil varti kay apply hoto torque ya concept je ahet kiti torque asto calculate kasa karaycha he sagla apan nantar discuss karnar aahot त्यामुळे आता लक्षात ठेवा बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क ऑन कॉइल दिस कॉइल रोटेट्स या टॉर्क मुळे ही कॉइल काय होते रोटेट होते आणि विचार करा कॉइल रोटेट झाली की हा ड्रम ही रोटेट होणार आणि त्यामुळे ही नीडल ही काय होते इथे रोटेट होते इथे विचार केला तर हा ड्रम सपोज असा रोटेट झाला म्हणजे कॉइल अशी रोटेट झाली की ही नीडल ही काय होणार आहे रोटेट होणार आहे आणि का रोटेट होते तर यातून करंट पास केला तरच तो टॉर्क अप्लाई होतो करंट ऑफ केला की टॉर्क जीरो असतो 
मैं याचा अर्थ इथ करंट पास केला की ही कॉइल काय होते रोटेट होते म्हणजे निडल डिफ्लेक्ट होते आणि आपल्याला रीडिंग मिळतं करंट किती आहे त्यातून आपण ठरवणार आहे करंट पासिंग थ्रू धीस कॉइल करंट पासिंग थ्रू धीस कॉइल ऑर गेलवानोमीटर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दी डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल म्हणजे ह्या कॉइलचं जे डिफ्लेक्शन होणार जे आपल्या इथं निडल मधून दिसतं जेवढं जास्त डिफ्लेक्शन याचा अर्थ तेवढा लार्ज करंट आपण यातून काय केलाय पास केलाय म्हणजे तर प्रपोर्शनॅलिटी हे जे आपण प्रूव्ह करणार आहोत नंतर ओके सो हिअर आता करंट जर ऑफ केला करंट यातून पास केला निडल डिफ्लेक्ट झाली करंट ऑफ केला आम्ही तर ही निडल परत आहे त्या पोझिशनला रिटर्न येते म्हणजे कॉल आहे असे येते का रिटर्न येते बिकॉज इट इज सस्पेंडेड बाय युझिंग ए फायबर फॉस्फर ब्रॉन मटेरियलचं फायबर असतं ज्या फायबर वायरचा यूज करून एक थीन फायबर असतो असा ज्याच्यावरती आपण इथं काय केलेला हँग केलेला आहे अँड दॅट्स वाय वी कॉल सच टाईप ऑफ गॅलॉनोमीटर ऍज सस्पेंडेड कॉइल टाईप सस्पेंडेड कॉइल टाईप गॅलॉनोमीटर याला म्हणतो आपण आणखी एक टाईपचा गॅलॉनोमीटर असतो ज्यामध्ये आपण ह्या कॉइलला सस्पेंड करण्याच्या ऐवजी एका अशा सपोर्ट वरती याला पिओट करतो म्हणून ज्याला आपण म्हणणार आहे पिओटेड कॉइल टाईप दोन टाइपचे गॅलॉनोमीटर आहेत आपण जे लॅब मध्ये ऑब्झर्व करतो छोटे डिव्हाइस असतात ते पिओटेड कॉइल टाईप आणि सॉरी आपण जे इन्स्ट्रुमेंट युज करतो ऍक्च्युअल मध्ये छोटे छोटे डिव्हाइस असतात ते पिओटेड कॉइल टाईप आणि मोठ्या लॅबोरेटरी मध्ये ऍक्च्युअल मध्ये मिनिंग जे आहे याच ते घेण्यासाठी म्हणजे करंट वगैरे स्मॉल करंट रिटेट करण्यासाठी याला सस्पेंडेड कॉइल टाईप मध्ये लॅब मध्ये असं फिट करून ठेवलेलं असतं कारण सस्पेंडेड कॉइल टाईप असेल तर त्याला कॅरी करणं अवघड आहे आता इथं ह्या दोन टाईपचे गॅलॉनोमीटर आहेत ज्या गॅलॉनोमीटर मध्ये कॉइल रोटेट झाली वेन कॉइल रोटेट देन दिस ऑप्टिकल फायबर स्क्विजेस या ऑप्टिकल फायबर मध्ये असा ट्विस्ट येतो म्हणजेच पिळ बसतो त्याला आणि कधी कॉइल रोटेट झाली कॉइल कधी रोटेट होते वेन करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल अँड वेन वी स्विच ऑफ दि करंट करंट ऑफ केला ती कॉइल परत रिटर्न येते कारण ह्या वायर मध्ये असलेला जो रिस्टोरिंग टॉर्क आहे कारण वायरला पिळ बसलेला होता करंट ऑफ केला की याच्यावरचा टॉर्क झिरो झाला त्यामुळं कॉइल वरती फोर्स नसल्यामुळं ती कॉइल रिटर्न येते कशामुळं ह्या फायबर वायर मध्ये जो ट्विस्ट तयार होतो त्यामुळं ती कॉइल काय होते रिटर्न येते मग इथं या वायर मधून किंवा ह्या गॅलॉनोमीटर मधून करंट पास करण्याला लिमिट आहे का लिमिट असेल इथं कारण ज्यावेळी आपण करंट पास करतो त्यावेळी कॉइल काय होते रोटेट होते डिफ्लेक्ट होते इफ वी पास लार्ज करंट कॉइल विल डिफ्लेक्टेड मोर आणि मग जास्त करंट पास झाला कॉइलला आणखी डिफ्लेक्ट झालं कॉइल डिफ्लेक्ट झाली की इथल्या या फायबरमध्ये ट्विस्ट आणखी वाढत जातो पिळ वाढत जातो आणि एका ठराविक लिमिटच्या पुढं जर तुम्ही कॉइलमधून करंट पास केला तर त्या फायबर वायरचा ट्विस्ट जो आहे तो काय होतो ब्रेक होतो आणि वायर ब्रेक झाल्यामुळं हे डिव्हाइस जे आहे ते डॅमेज होत त्यानंतर लार्ज करंट मुळ या वायर मधून कॉइल मधून करंट पास झाल्यामुळं रेजिस्टन्स तयार होईल रेजिस्टन्स लार्ज असल्यामुळं हिट तयार होते आणि डिव्हाइस बर्न नाही होत म्हणजे या गॅलॉनोमीटर मधून जो आपण करंट पास करणार आहोत त्या करंटला लिमिट आहे एका ठराविक लिमिटच्या पुढे आपण यातून करंट पास करू शकत नाही आणि ते लिमिट जे आहे ते लिमिट वन टू टेन मिली एम्पियर आहे मॅक्झिम टेन मिली एम्पियर करू शकतोय या रेंजच्या पुढे जर करंट आपण यातून पास केला तर हा गॅलॉनोमीटर डॅमेज होतो कारण याची तेवढी कपॅसिटीच नाहीये सो इट्स करंट मेजरिंग कपॅसिटी ऑफ दी गॅलॉनोमीटर मॅक्झिम कपॅसिटी इज वन टू टेन मिली एम्पियर बुक मध्ये काही बुक मध्ये टेन मिली एम्पियर दिलंय काही बुक्स मध्ये वन एम मिली एम्पियर दिलेला आहे सो बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग कपॅसिटी याचं जी लिमिटिंग कपॅसिटी आहे म्हणजे हा करंट एका लिमिट पर्यंतच मेजर करू शकतोय त्याच्या पुढचा करंट मेजर करण्यासाठी काय करायचं मग त्यासाठी आपण ह्या गॅलॉनोमीटर मध्ये काही मॉडिफिकेशन करणार आहोत आणि मग मॉडिफाय केलेला तो गॅलॉनोमीटर ज्याला आपण नंतर ऍमिटर म्हणणार त्यासाठी हे गॅलॉनोमीटर म्हणजे काय लक्षात ठेवा यातलं हे बाकी काही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही एवढं लक्षात ठेवा गॅलॉनोमीटर इज ए डिव्हाइस युज टू मेजर ऑर डिटेक्ट ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट आणि मग याची करंट कपॅसिटी जी आहे इट्स करंट कॅरिंग कपॅसिटी इज व्हेरी स्मॉल अँड टू इन्क्रीज दिस कपॅसिटी वी आर गोईंग टू कन्वर्ट दिस गॅलॉनोमीटर इन टू अन ॲमिटर त्यामुळे आपण या डिव्हाइसला ॲमिटर मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत नाव लेट सी हाऊ दी गॅलॉनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू अन ॲमिटर कन्वर्जन ऑफ गॅलॉनोमीटर इन टू ॲमिटर मीन्स 
increasing the current measuring ability of a galvanometer because i mean galvanometer chi current measuring ability hi limited hai 1 milliampere peksha jast current to measure karu shakat nahi ani jar tyatun pass kelach apan to kay hoto damage hoto now let's see how the galvanometer is converted into an ammeter so to understand this concept i draw here a simple circuit diagram okay now the circuit contains a source and an electric bulb is connected across this source okay now because of this source an electric current is developed in this circuit which is i and this bulb has resistance r and now i want to measure this current i mala ha current i measure karaycha hai ammeter anki aplyala mahit nahi so i use here galvanometer to measure this current i then how this galvanometer is connected in this circuit kasa connect karava lagel galvanometer actual madhe jo aplyala disayla asto to ya type madhe disto ela ek scale asta itha या स्केल वरती वी हैव नीड नीडल हे रीडिंग दाखवते नीडल इथं कनेक्टिंग स्क्रूज असतात दोन इथं असे ओके या टाइप मध्ये हा आपला काय असतो गॅलोनोमीटर जे स्केल आपल्याला इथं याच्यावरती डिफरंट स्केल असतं गॅलोनोमीटर मध्ये काही गॅलोनोमीटरची नीडल इनिशियल व्हॅल्यू इथं झिरो असते काहींची इथं झिरो असते ज्यामध्ये आपल्याला करंटची डायरेक्शन ही चेंज झालेली लक्षात येते नाव आय वॉन्ट टू कनेक्ट दिस गॅलॉनोमीटर इन दिस सर्किट हाऊ दिस गॅलॉनोमीटर इज कनेक्टेड एनी डिवाइस दॅट मेजर करंट गॅलॉनोमीटर असू द्या एमिटर असू द्या शुड बी कनेक्टेड इन सेरीज विथ रेजिस्टन्स टू मेजर दी करंट कुठलंही करंट मेजरिंग डिवाइस त्या सर्किटमध्ये कनेक्ट करताना सेरीजमध्येच कनेक्ट करावं सो आय कनेक्ट हिअर ए गॅलोनोमीटर दिस इज अवर गॅलोनोमीटर यासाठी सिम्बॉल युज केले अँड दी कॉल ऑफ दिस गॅलोनोमीटर हॅज ए रेजिस्टन्स जी म्हणजे या गॅलोनोमीटरचा रेजिस्टन्स किती झाला कॅपिटल जी झाला नाव करंट आय पासेस थ्रू दिस गॅलोनोमीटर अँड इट शोज डिफ्लेक्शन फॉर दिस करंट या करंटसाठी ही निडल काय दाखवणार आहे डिफ्लेक्शन दाखवेल आणि आपल्याला काय मिळेल इथला पास होणारा करंट आता या गॅलोनोमीटरचं जे लिमिट आहे ते लिमिट किती होतं तर वन मिली एम्पियर मैक्म वन मिली एम्पेर पर्यत हा गॅलॉनोमीटर करंट मेजर करू शकतो बट नाव इफ दिस करंट इज नाव फिफ्टी मिली एम्पिअर हा करंट किती आहे इथला फिफ्टी मिली एम्पिअर देन दिस इज दी व्हेरी लार्ज करंट अँड फेन एक्सेस करंट पासेस थ्रू दिस गॅलॉनोमीटर म्हणजे वन मिली एम्पेर पेक्षा जास्त करंट जर गॅलॉनोमीटर मधून पास झाला देन दिस गॅलॉनोमीटर गेट्स डॅमेज म्हणजे जिथं जी फॉस्फर ब्रॉन्स फायबर वायर आहे ती ब्रेक होते किंवा कॉयल मधून एक्सेस करंट पास झाल्यामुळं हीट तयार होते आणि गॅलॉनोमीटर काय होतो बर्न होतो त्यामुळं आपल्याला काय करायचंय तर हा गॅलॉनोमीटर मधून करंट तर पास झाला पाहिजे कारण करंटच मेजर करायचा आहे आणि एक्सेस करंट पास झाल्यामुळं तो डॅमेजही होतोय म्हणजे त्याचं डॅमेज पासून प्रोटेक्शनही झालं पाहिजे त्यासाठी आपण काय करणार आहोत इथं सो जो करंट पास होणार आहे इकडून हा करंट किती होता टोटल आय दिस इज ए लार्ज करंट आणि हा आहे असा यातून पास केला तर हा डॅमेज होतोय मग हा डॅमेज होऊ नये म्हणून मी काय केलं इथं याला एक बायपास कनेक्ट केला एक वायर कनेक्ट केली अँड नाव दिस वायर हॅज झिरो रेजिस्टन्स झिरो रेजिस्टन्स नाही आहे वायरला आणि रेजिस्टन्स नसेल तर ऑल दिस करंट पासेस थ्रू दिस वायर सगळा करंट तर ह्या वायर मधूनच काय होईल पास होईल बिकॉज गॅलॉनोमीटर हॅज सम रेजिस्टन्स जी आणि जर यातून सगळाच करंट पास झाला तर गॅलॉनोमीटर मधून करंटच जाणार नाही अँड इफ देर इज नो करंट पासिंग थ्रू दी गॅलॉनोमीटर देन इट डू नॉट शो डिफ्लेक्शन मग तो डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही आणि करंट मेजर कसा करणार मग तरीही प्रॉब्लेम आला सो गॅलॉनोमीटर मधून करंट तर गेला पाहिजे पण तो वन मिली एम्पेर पेक्षा लार्ज ही नको म्हणजे स्मॉल करंट पास झाला पाहिजे आता इथं करंट जात नाही पण तो झिरोच झाला कमी झाला म्हणजे किती झाला झिरोच झालाय कारण बायपास मधून सगळा करंट काय झाला इथून पास झाला मग थोडा करंट इकडून जाण्यासाठी आय कनेक्ट हिअर ए स्मॉल रेजिस्टन्स एक स्मॉल रेजिस्टन्स मी इथं काय केला कनेक्ट केला दिस रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन पॅरल विथ गॅलॉनोमीटर आणि पॅरल ला दुसरा वर्ड आहे शंट पॅरल मीन्स वॉट शंट सो वी कॉल दिस रेजिस्टन्स ऍज शंट रेजिस्टन्स याला सिम्बॉल यस युज केलं जातं म्हणजे आपण याला पॅरल मध्ये एक स्मॉल रेजिस्टन्स म्हणजे याची व्हॅल्यू खूप स्मॉल आहे वन ओहोम टू ओहोम अशा टाईप मध्ये पॉइंट वन ओहोम असा स्मॉल रेजिस्टन्स इथं काय केला कनेक्ट केला स्मॉलच का फॉर स्मॉल हा जर रेजिस्टन्स लार्ज असेल 
तर करंट परत कशातून पास होणार गॅलोवानोमीटर मधूनच मग गॅलोवानोमीटर मधून लार्ज करंट पास झाला की तो डॅमेज होतोय त्यासाठी आपण ह्या वायर कनेक्ट केली आणि इथे एक रेजिस्टन्स स्मॉल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला ज्यामुळं करंट हंड्रेड पर्सेंट म्हणजे टोटल करंट यातून फ्लो होणार नाही नाव देर इज सम अमाऊंट ऑफ करंट पासेस थ्रू दिस गॅलोवानोमीटर दॅट करंट पासिंग थ्रू गॅलोवानोमीटर इज आय जी आता ह्या गॅलोवानोमीटर मधून स्मॉल करंट पास होईल का इथं रेजिस्टन्स आहे हा अपोज करेल आणि त्यामुळे इकडून थोडा करंट काय होईल इथं पास होईल नाव करंट पासिंग थ्रू गॅलोवानोमीटर इज आय जी अँड करंट पासिंग थ्रू दिस शंट रेजिस्टन्स इज आय एस आता इथं रिलेशन लगेच सांगू शकतोय आपण हिअर टोटल करंट आय इज आय जी प्लस आय एस रिलेशन मिळते याच्यावरून आपण आय एस इक्वल टू आय मायनस आय जी घेऊ शकतो आय जी इक्वल टू आय मायनस आय एस ही ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता येईल ओके ना हिअर आता गॅलोवानोमीटर मधून पास होणारा करंट जो आहे तो कसा आहे स्मॉल आहे आणि स्मॉल करंटला तो डिफ्लेक्शन दाखवतोय आणि डॅमेजही होणार नाही बट दिस गॅलोवानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन फॉर ओनली करंट आय जी हा गॅलोवानोमीटर जे काही इथं डिफ्लेक्शन दाखवेल म्हणजे रिडिंग दाखवेल ते कोणत्या करंटसाठी तर ते करंट असणारे फक्त आय जी बट वी हॅव वी वॉन्ट टू मेजर दी करंट आय आपल्याला करंट कोणता मेजर करायचा आहे आय पण गॅलॉनोमीटर रिडिंग कुणाला दाखवतोय आय जी मग त्यासाठी इथं गॅलॉनोमीटरचं कॅलिब्रेशन केलं जातं सपोज इनिशियली इथले ज्या व्हॅल्यूज होत्या वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स या टाईपमध्ये याचं काय होतं स्केल होतं नाव से आपण इथून करंट पास केलाय टेन मिली एम्पियर किती मिली एम्पियर करंट पास केलाय टोटल आय किती आहे टेन मिली एम्पियर आपल्याला माहित आहे आणि हाच करंट आपल्याला मेजर करायचा आहे नाव फेन दिस करंट कम्स ऍट दिस जंक्शन देन सपोज वन मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू दिस गॅलोवानोमीटर गॅलोवानोमीटर मधून करंट किती पास होतोय वन मिली एम्पियर सो रिमेनिंग करंट पासेस थ्रू दिस शंट सो दिस आय एस विल बी नाईन मिली एम्पियर आय एस किती झाला नाईन मिली एम्पियर नाव हिअर दिस गॅलोवानोमीटर शोज रिडिंग ऑफ करंट आय जी म्हणजे हा आपल्याला किती मिली एम्पियर दाखवेल वन मिली एम्पियर इथं आता वन वरती निडल आहे याचा अर्थ काय करंट पासिंग थ्रू दिस गॅलोवानोमीटर इज वन मिली एम्पियर म्हणजे इथं करंट जरी युनिट आहे ते कोणतं ह्या गॅलोवानोमीटरचं मिली एम्पियर आहे ना इट शोज वन मिली एम्पियर करंट अँड इट दॅट करंट विल बी आय जी मेजर तर आय करायचा आहे यानं मेजर कोणता केला आय जी मग त्यासाठी आपल्याला काय करायचं ह्या गॅलोवानोमीटरला कॅलिब्रेट करायचं आहे कॅलिब्रेशन ऑफ गॅलोवानोमीटर कारण टोटल करंट आय मेजर करायचं असल्यामुळं आपण याचं स्केल थोडं मॉडिफाय करणार आहे स्केल काय करायचंय मॉडिफाय कसं मॅडि मॉडिफाय करता येईल आपल्याला जो मेजर करायचा करंट आहे तो कोणता होता आय आणि आपल्याला जो गॅलोवानोमीटर पासून रिडिंग मिळत आहे ते कोणता आहे आय जी आता बघा रिडिंग किती आहे वन वन मिली एम्पियर टोटल करंट किती होता टेन मिली एम्पियर या आय जी पेक्षा हा टोटल करंट आय किती टाइम्स आहे इथं म्हणाल तर तो टेन टाइम्स आहे म्हणजे आपण लिहू शकतोय आय इक्वल टू यन टाइम्स आय जी आय जी ला यन न मल्टीप्लाय केलं की आय मिळतं आहे या कंडिशनला टोटल टेन मिली एम्पियर आहे आय जी वन मिली एम्पियर आय जी ला जर आपण टेन न मल्टीप्लाय केलं तर टेन मिली एम्पियर मिळेल म्हणजे टोटल करंट सो हिअर दिस यन इज टेन मग याला आपण जे म्हणणार आहे इथं यन हा कॅलिब्रेशन फॅक्टर आहे तेवढा टाइम्स हा करंट आहे टोटल करंट गॅलोवानोमीटरच्या करंट पेक्षा इथं आणखी एक एक्झाम्पल सांगतो सपोज आपण यातून ट्वेंटी मिली एम्पियर करंट पास केला असता वी पास ट्वेंटी मिली एम्पियर करंट थ्रू दिस रेजिस्टर ना हिअर ऍट दिस पॉइंट टू मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू दिस गॅलोवानोमीटर अँड एटीन मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू दिस शंट रेजिस्टर कारण मॅक्झिमम करंट या बायपास मधूनच जातो स्मॉल करंट पास होतो गॅलोवानोमीटर मधून नाव दिस गॅलोवानोमीटर शोज रिडिंग टू मिली एम्पियर गॅलोवानोमीटर न रिडिंग किती दाखवलं इथं टू मिली एम्पियर पण ऍक्च्युली करंट किती होता ट्वेंटी मग टू ला किती मल्टीप्लाय करणार आपण टेन ना टू इंटू टेन ट्वेंटी म्हणजे यांची व्हॅल्यू किती इथं परत टेनच आहे याला म्हणतो आपण कॅलिब्रेशन फॅक्टर आता इथं तर रिडिंग टूच दिसतंय मग आपण काय करणार इथं वनच्या ऐवजी आपण टोटल करंटचं रिडिंग लिहिणार हा ऍक्च्युली दाखवतो रिडिंग वन मी याला केलं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स्टी प्रत्येकाला टेन न काय केलं मल्टीप्लाय केलं जे यन व्हॅल्यू होती नाव फेन वी पास करंट टेन मिली एम्पियर नाव वन एम मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू गॅलोवानोमीटर अँड नाईन मिली एम्पियर पासेस थ्रू शंट रेजिस्टन्स And now here this galvanometer shows reading for 1 milliampere. So 1 milliampere plus reading दाखवतोय 
बट वी मार्क हि टेन मिली एम्पीयर अपन वन या जागे तथा मार्किंग कि जो के टेन मिली एम्पीयर चे अपन मनना इफ करंट पासिंग थ्रू दिस गैलोनोमीटर इज वन एम मिली एम्पीयर देन टोटल करंट इज टेन मिली एम्पीयर गैलोनोमीटर मधा करंट वन मिली एम्पीयर कि आप टोटल कि टेन गैलोनोमीटर का टू अल तो टोटल ट्वेंटी थ्री अल तो टोटल थर्टी या टाइप मध्य अपन ये कैलिब्रेट के लक्षा देता है तुम्हारे गैलोनोमीटर तो रीडिंग पो स्मॉल दाखते है अपन लार्ज रेंज मध्य कन्वर्ट के लिए आता मग तो कि मैक्सिम करंट कि करंट पास करा यून स्मॉल जा सगड़ा करंट बायपास न जा रही मैं अपने इत का करंट च रीडिंग ही मिले लार्ज करंट अपन मेजर करू शको बाय यूजिंग सच गैलोनोमीटर मग गैलोनोमीटर से हा वेग का इत का डायरिया मे वेग के लिए अपन तो हिर वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टन्स इन पैरल विथ धीस गैलोनोमीटर हा गैलोनोमीटर लैरल मध्य अपन एक स्मॉल रेजिस्टन्स का फिर कनेक्ट के एंड नाउ दिस गैलो रेंज ऑफ दिस गैलोनोमीटर और करंट मेजरिंग एबिलिटी ऑफ दिस गैलोनोमीटर इज नाउ इनक्रीज आता गैलोनोमीटर ची करंट मेजरिंग एबिलिटी का इन्क्रीज आता या असेंब्ली गैलोनोमीटर पैरल मध्य कनेक्ट के शंट रेजिस्टन्स एस मिलून आपन मनना रे एमीटर तो बमीटर नाव बदल गैलोनोमीटर च एमीटर के गैलोनोमीटर ची रेंज आता इन्क्रीज रेंज मे तो आता लार्ज करंट ही करू शको मेजर करू शको मग गैलोनोमीटर पैरल मध्य कनेक्ट के रेजिस्टन्स जो शंट रेजिस्टन्स दिन हा हा रेजिस्टन्स बाहर करंट करना है आत मधे कनेक्ट करना है मग आता या डिवाइस गैलोनोमीटर मनने ऐवजी का मीटर सो अमीटर इज नथिंग बट गैलोनोमीटर फेन ए स्मॉल रेजिस्टन्स इज कनेक्टेड इन पैरल विथ गैलोनोमीटर देन वी कॉल इट ऐज अमीटर मग एक्जाम मध्य क्वेश्चन विचारला एक्सप्लेन हाउ दी गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू एन एमीटर का एन्सर लिना गैलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल वैल्यू रेजिस्टन्स कि शंट रेजिस्टन्स इन पैरल विथ गैलोनोमीटर देन वी कॉल इट ऐज एमीटर ये रेंज का इन्क्रीज का फॉर्म्यूले अपन इतना तैयार करना आहोत हियर वी नो आई इक्वल टू आई जी प्लस आई एस नाउ हियर The shunt has resistance S. Galvanometer has resistance G. Now suppose potential difference across this shunt resistance is V S, and potential difference across this galvanometer is V G. These two uh, resistances are in parallel. How can say parallel? Mode I. So here galvanometer has resistance G. शंट हैज यस एंड दीज टू रेजिस्टन्सेस आर पैरल पैरल रेजिस्टन्स आती तो दोगाच का पोटेन्शियल डिफरन्स इज सेम सो आई कैन राइट हियर दिस एज फी एस इक्वल टू फी जी ओम्स लूज के वॉट इज फी एस आई आर सो इट विल बी आई एस आई एस इज दी करंट थ्रू शंट एंड इट्स रेजिस्टन्स इज एस इक्वल टू फी जी इज वॉट आई जी इन टू करंट थ्रू गैलोनोमीटर इज आई जी एंड इट्स रेजिस्टन्स इज जी सो इट इज जी नाउ वॉट इज आई एस यून आई एस वैल्यू का लिखू शको अपन आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी सो वी कैन राइट दिस एज आई एस ऐसी का लिखल अपन आई माइनस आई जी इन टू यस इक्वल टू आई जी इन टू जी सो वी कैन राइट दी फॉर्म्यूला एज एस इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आय माइनस आई जी आणि या कॉम्बिनेशनला इंटू परत काय आहे जी सो दिस इज दी फॉर्म्युला फॉर शंट रेजिस्टन्स रिक्वायर्ड म्हणजे हा आपला फॉर्म्युला झाला शंट रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला ज्याची आपल्याला गरज होती मग आता एवढा रेजिस्टन्स आपण जर गॅलोनोमीटरला पॅरलमध्ये कनेक्ट केला तर तो गॅलोनोमीटर कन्वर्ट होतो कशामध्ये अमीटरमध्ये आता फॉर्म्युलातला प्रत्येक टर्मचं मिनिंग लक्षात ठेवा फट इज कॅपिटल जी कॅपिटल इज दी रेजिस्टर कॅपिटल जी इज दी रेजिस्टन्स ऑफ गॅलोनोमीटर आय जी व्हॉट इज आय जी आय जी इज दी करंट पासिंग थ्रू गॅलवानोमीटर आय जी म्हणजे काय करंट पासिंग थ्रू गॅलवानोमीटर या आय जीचं मिनिंग लक्षात ठेवा व्यवस्थित बऱ्याचशा क्वेश्चनमध्ये आपल्याला विचारलं असं जातं की कन्वर्ट दी गॅलवानोमीटर इन टू एन एमीटर हॅव्हिंग रेंज झिरो टू टेन एम्पियर 
या रेंजचा एमिटर तयार करा याचा अर्थ त्या एमिटरचा यूज करून आपल्याला मॅक्झिमम करंट किती मेजर करायचा आहे टेन मिली एम्पिअर म्हणजे ज्यावेळी ही रिडिंग निडल जी आहे ती लास्टच्या स्केलला असेल म्हणजे याला म्हणतो आपण फुल स्केल डिफ्लेक्शन याला काय म्हणायचं फुल स्केल डिफ्लेक्शन याचा अर्थ फुल स्केल डिफ्लेक्शन झालं असेल त्यावेळी करंट किती आला पाहिजे मॅक्झिमम करंट किती पाहिजे टेन मिली एम्पिअर याचा अर्थ गॅलॉनोमीटर मधून पास होणारा मॅक्झिमम करंट ज्याला म्हणणार आपण आय जी आणि याला क्वेश्चन मध्ये आलेलं असतं फुल स्केल डिफ्लेक्शन गॅलॉनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट टेन मिली एम्पिअर ज्याला म्हणणार आपण काय आय जी सो आय जी इज करंट पासिंग थ्रू गॅलॉनोमीटर अँड व्हॉट इज आय आय इज दी करंट दॅट वी हॅव टू मेजर आय हा तो करंट आहे जो आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये मेजर करायचा होता म्हणजे टोटल करंट या टोटल करंट साठी इथं हे सिम्बॉल युज केले आता ही जी डायग्राम आहे टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलंय बघा हा बल्ब जो मी तिथं सांगितला होता याच्या ऐवजी इथं रेजिस्टन्स आहे ज्याला आर म्हटलंय आपण आणि सेल कनेक्ट केला नव्हता सो शॉर्ट मध्ये हीच डायग्राम आपण ड्रॉ करणार आहोत या टाइप मध्ये I draw here the conversion of galvanometer into emitter जी डायग्राम आहे त्यासाठीची डायग्राम ऍक्च्युअल मध्ये अशी यूज केली जाते हा आपला बल्ब ज्याचा रेजिस्टन्स आर नाव दिस इज अवर गॅलॉनोमीटर दिस गॅलॉनोमीटर हॅज रेजिस्टन्स जी हियर वी कनेक्ट ए स्मॉल शंट रेजिस्टन्स एस करंट थ्रू गॅलॉनोमीटर इज आय जी करंट थ्रू शंट इज आय एस and total current is i and now ya combination la combination of galvanometer and shunt we call this as emitter yala kay mantoy apan emitter because its current measuring ability is increased hi conversion chi actual diagram ashi ahe je actually he current kay kuna mula asto ekada cell mulo ja sathi mi ya sagla part ita draw kela hota आणि यामध्ये आपण शंटचा फॉर्म्युला तयार केलाय दिस इज दी फॉर्म्युला युज टू फाइंड दी शंट रेजिस्टन्स किती रेजिस्टन्स कनेक्ट करावं लागेल हे जर विचारलं तर या फॉर्म्युलाचा यूज करा यामध्ये आणखी काही आपण फॉर्म्युला डेव्हलप करू शकतोय आपल्याला ही कंडिशन ही माहितीये टोटल करंट आय इज यन टाइम्स आय जी टोटल करंट आय इज यन टाइम्स आय जी नाव इफ वी यूज हिअर दिस व्हॅल्यू एज एस इक्वल टू आय जी डिवायडेड बाय आयच्या जागी यन आय जी यूज केलं मायनस आय जी आणि याला इन टू काय आहे इथं जी सो आय जी टेक कॉमन गेट्स कॅन्सल अँड वी राईट दिस ॲज जी डिवायडेड बाय हे जी होतं ते यन आय जी कॉमन घेतलं होतं यन मायनस वन सो दिस इज दी फॉर्म्युला अल्सो दिस इज दी फॉर्म्युला ऑफ शन रेजिस्टन्स बट फॉर व्हॉट इज दी फॉर्म्युला एस इक्वल टू जी अपॉन यन मायनस वन आणि यन हा कॅलिब्रेशन फॅक्टर आहे तुम्हाला आता सांगितलं यनचं मिनिंग कशासाठी घेतोय आपण हा ही शंट साठी फॉर्म्युला घेऊ शकतोय किंवा आणखी वेगळ्या टाइप मध्ये युज करायचा असेल तर हे रिलेशन मी युज करतो आय एस इंटू एस इक्वल टू आय जी इंटू जी आता इथं या याच्यावरून जर आपण आय जी फॉर्म्युला तयार केला आय जी फॉर्म्युला काय तयार होईल आय जी इक्वल टू आय मायनस आय एस आणि ही व्हॅल्यू मी इथं युज करतोय सो राईट दिस ॲज आय मायनस आय एस इंटू जी आणि इकडे काय होतं आय एस इंटू एस सेपरेटली मल्टीप्लाय करा आय इंटू जी मायनस आय एस इंटू जी आणि इकडं काय आय एस इंटू एस नाव आय एस टर्म मी एका साईडला घेतो सो दिस विल बी आय एस इंटू एस प्लस हे मायनस आहे इकडे आल्यावर प्लस होईल आय एस इंटू जी इक्वल टू आय इंटू जी नाव टेक आय एस कॉमन आय एस इन ब्रॅकेट एस प्लस जी इक्वल टू आय इंटू जी नाव आय टेक द रेशो आज आय एस अपॉन आय इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी वट इज दिस रेशो आय एस इज द करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टन्स अँड आय इज द टोटल करंट आणि या रेशोला आपण म्हणणार आहे आय एस अपॉन आय मीन्स दी फ्रॅक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टन्स याला काय म्हणायचं फ्रॅक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू शंट रेजिस्टन्स आणि तो या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण कॅल्क्युलेट करू शकतोय 
हे कॅल्क्युलेट करायला विचार जातो एक्झाम मध्ये त्यासाठी मी काही फॉर्म्युले सांगतोय तुम्हाला हे सगळे फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट आहेत याच्यावरून आपण कोणताही करंट कॅल्क्युलेट करू शकतोय पोटेन्शियल डिफरन्स गॅलोनोमीटरचा रेजिस्टन्स कोणतीही व्हॅल्यू यातली आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला विचारली जाईल आता यामध्ये आणखी एक पार्ट आहे तो म्हणजे या शंट रेजिस्टन्स यूज करण्याचे फायदे काय आहेत इथं सो लेट सी दि फंक्शन्स ऑफ एस म्हणजे शंट रेजिस्टन्स वॉट आर दि फंक्शन्स ऑफ दि शंट रेजिस्टन्स याचा काय फायदा झाला शंट रेजिस्टन्स कनेक्ट केल्यामुळं काय इथं फायदे झालेत बघा फर्स्ट रेंज ऑफ गॅलोनोमीटर ऑर एमीटर इज इन्क्रीज पहिला फायदा काय तर रेंज इन्क्रीज झाले इन्स्ट्रुमेंटची इथं लक्षात आले आपल्या शंट कनेक्ट केल्यामुळं रेंज इन्क्रीज झाली दुसरा फायदा काय झाला याचा तर सेकंड फायदा असा आहे की शंट कनेक्ट केल्यामुळं गॅलोनोमीटर मधून पास होणारा लार्ज करंट जो आहे तो स्मॉल झाला आणि त्याचं डॅमेज पासून प्रोटेक्शन झालं डॅमेज पासून काय झालं या डिव्हाइसच प्रोटेक्शन झालं हाही फायदा झाला काही कुणामुळं शंटमुळं आणि थर्ड सेरीज मध्ये जर एमिटर वगैरे सर्किट मध्ये कनेक्ट करायचं असेल तर त्याचा रेजिस्टन्स जो आहे तो स्मॉलेस्ट पाहिजे एमिटर शुड हॅव एमिटर ऑर गॅलोनोमीटर शुड हॅव ए व्हेरी स्मॉल रेजिस्टन्स आयडियल एमिटरचा रेजिस्टन्स हा झिरो असावा असं म्हणतात आयडियल एमिटरचा रेजिस्टन्स किती असला पाहिजे झिरो पण ते प्रॅक्टिकली पॉसिबल नाही त्यामुळं जरी असला रेजिस्टन्स तर तो कसा असावा स्मॉल आणि इथं बघा गॅलोन मीटरला रेजिस्टन्स ऑलरेडी किती होता जी तो थोडा लार्ज होता पण याला पॅरल मध्ये एक स्मॉल रेजिस्टन्स कनेक्ट केल्यामुळे आपल्याला माहितीये पॅरल रेजिस्टन्स कनेक्ट केला की कॉम्बिनेशनची व्हॅल्यू आणखी स्मॉल होते सो ही आर इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट डिक्रीजेस इफेक्टिव रेजिस्टन्स डिक्रीजेस कमी झाला का कमी झाला का कमी झाला बिकॉज गॅलोनोमीटरला हा रेजिस्टन्स जो आहे तो आपण कसा कनेक्ट केलाय पॅरल आणि त्यामुळं ह्या इन्स्ट्रुमेंटचा रेजिस्टन्स काय झाला कमी झाला कारण एमिटर हा फक्त करंट मेजर करायला युज करतो आपण पण त्याचा रेजिस्टन्स सर्किटवरती इफेक्ट करू नये त्यासाठी याचा रेजिस्टन्स हा स्मॉलेस्ट असावा आयडियल एमिटरचा झिरोच पण तो स्मॉल आहे आणि त्यामुळं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स डिक्रीज झाल्यामुळं करंट कपॅसिटी इन्क्रीज होते इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स काय झाला डिक्रीज त्यामुळं करंट कपॅसिटी काय झाली याची इन्क्रीज झाली हे या शंट रेजिस्टन्सचे काय आहेत फंक्शन अँड नाव इन दिस वे वी कन्वर्ट दि गॅलोनोमीटर इन टू अँड एमिटर नाव लेट सी हाऊ दि सेम गॅलोनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू ए होल्ट मीटर आता गॅलोनोमीटरला होल्ट मीटरमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं एमिटरला मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं हे बघितलं आपण इफ वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टन्स इन पॅरल विथ गॅलोनोमीटर देन इट इज कन्व्हर्टेड इन टू अँड एमिटर त्यामुळे त्याची करंट मेजरिंग कपॅसिटी काय झाली इन्क्रीज झालेली आहे आता त्याच गॅलोनोमीटरला होल्ट मीटर म्हणून आपण युज करू शकतोय ओके नाव आय कन्सिडर हिअर दि सेम सर्किट तेच सर्किट मी इथं कन्सिडर करतोय सपोज दिस इज दि सर्किट आय ड्रॉ वी कन्सिडर हिअर अँड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस दिस सेल दिस बल्ब हॅज रेजिस्टन्स आर अँड अँड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट इज नाव आय हा करंट काय होतो यातून पास होतोय नाव बिकॉज ऑफ दिस करंट दि पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस सोर्स इज फी सॉरी सेल बल्ब इज फी अँड फॉट इज फी फी इक्वल टू आय आर हे रिलेशन लक्षात ठेवा या रेजिस्टन्स आता बल्ब म्हणजे ऍक्च्युली काय असतो तर दिस इज नथिंग बट दि रेजिस्टन्स बल्ब मध्ये एक स्प्रिंग असते माहिती आपल्याला फिलामेंट आहे टंगस्टन आणि त्या टंगस्टन फिलामेंटचा आर हा काय रेजिस्टन्स आहे अँड करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टन्स इज आर अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस रेजिस्टर इज फी आपल्याला माहित आहे रेजिस्टरच्या अक्रॉसचे असे दोन पॉइंट जर मी कन्सिडर केले तर याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स असतो कारण इथं जेवढं पोटेन्शियल आहे तेवढं इथं नसतं सो वी गेट ए डिफरन्स इन पोटेन्शियल अक्रॉस दि टर्मिनल्स ऑफ दि रेजिस्टर किंवा बॅटरी म्हणू शकतोय आपण मग या पॉईंटचं पोटेन्शियल फी ए म्हणलं आपण या पॉईंटचं पोटेन्शियल फी बे सो पोटेन्शियल डिफरन्स फी इट विल बी फी ए मायनस फी बी आणि कॅल्क्युलेट कसं करतो आपण ओम्सला यूज करून फी इक्वल टू आय आर आता मला हे पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करायचंय नाव ही आर I want to measure the potential difference across this register. 
then how this galvanometer is used to measure this potential difference magashi mi sangit hota current measure karaycha asel tar galvanometer kiwa emitter la circuit madhe connect kase karaycha in series with resistor resistor la series madhe jar emitter kiwa voltmeter connect kela tar current measure karta yeto now to measure the potential difference the galvanometer is connected in parallel with resistor ज्या दोन पॉइंटच्या अक्रॉसचा आपल्याला पोटेंशियल डिफरन्स मेजर करायचा आहे त्याच दोन पॉइंटच्या अक्रॉस इथे आपल्याला असा हा गॅलवानोमीटर कनेक्ट करावा लागतो म्हणजे मी गॅलवानोमीटरचे जे दोन टर्मिनल्स आहेत त्या दोन टर्मिनल्स इथे काय केले मी कनेक्ट केले कुठे रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस कनेक्ट केले आणि त्यामुळे आता दिस गॅलवानोमीटर हॅज रेजिस्टन्स जी अँड नाऊ दिस गॅलवानोमीटर रेजिस्टन्स इज स्मॉल ॲज कम्पेअर टू दिस रेजिस्टन्स आर यामुळं प्रॉब्लेम काय होणार बघा एक करंट आता नॉर्मली जर काय होतं कंडिशन बघा हा टोटल करंट आय इकडं आहे यातून करंट काही जाईल आता यातून जाणारा करंट आयच होता मग अशी आणि त्यामुळं पोटेन्शियल डिफरन्स किती होता फी पण गॅलवानोमीटर कनेक्ट केल्यामुळं इकडं थोडा करंट पास होईल आता आय जी त्यामुळे ह्या आय मध्ये काय होईल चेंज होईल आता आय जर डिक्रीज झाला तर पोटेन्शियल फी राहणार नाही आणि मग या आय जी करंट मुळे हा काय दाखवेल आपल्याला रिडिंग दाखवेल आता तो रिडिंग करंट दाखवणार आय जी करंट साठी हा काय दाखवणार रिडिंग याचा रेजिस्टन्स जी आणि मग पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस गॅलवानोमीटर इज व्ही जी अँड वी गेट दिस ॲज आय जी इन टू जी म्हणजे याच्या अक्रॉस च पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे फी जी म्हणजे हा जो मेजर करणार आहे तो पोटेन्शियल डिफरन्स फी जी लक्षात येत आहे हा ऍक्च्युली मेजर काय करतोय करंटच पण करंट वरून आपण काय काढणार आहे त्याचं पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे यानं वन मिली एम्पियर करंट पास केला सपोज गॅलवानोमीटर मधून असं समजा पॉइंट वन मिली एम्पियर एवढा करंट आपण गॅलवानोमीटर मधून काय केला पास केला कन्सिड कंडिशन घेऊया आपण इथे एका नंबर्स मध्ये सपोज द टोटल करंट इज वन मिली एम्पियर टोटल करंट किती आहे वन मिली एम्पियर नाव हिअर पॉइंट वन मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू गॅलवानोमीटर अँड पॉइंट नाईन मिली एम्पियर करंट पासेस थ्रू दिस रजिस्टर नाव बिकॉज ऑफ दिस वन मिली एम्पियर इट शोज सम डिफ्लेक्शन दॅट इज आय जी यातून पास होणारा करंट किती आहे आता आय जी आणि तो रिडिंग दाखवतोय पॉइंट वन मिली एम्पियर पॉइंट वन मिली एम्पियर करंट दाखवला रिडिंग दाखवलं की त्याला कन्व्हर्ट करणार आपण इन टू जी करणार सपोज याचा जो रेजिस्टन्स आहे तो वन ओहोम आहे असं कन्सिडर करूया सो कॅपिटल जी इज वन ओहोम अँड नाव वी कॅन राईट हिअर ॲज रेजिस्ट करंट इज पॉइंट वन एम्पियर इन टू रेजिस्टन्स इज वन सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस गॅलवानोमीटर फी जी इज पॉइंट वन होल्ट म्हणजे आपण इथं काय केलं तर गॅलवानोमीटर जो यूज करतो आपण त्यामध्ये जे स्केल आहे त्या स्केलवरती मी काय केलं आता इथं करंटच्या ऐवजी काय लिहिलं तर पॉइंट वन होल्ट मिली एम्पियरच्या ऐवजी काय केलं पॉइंट वन होल्ड म्हणजे हा रिडिंग कुणाला दाखवतोय करंट साठीच पण इथं लिहिलंय काय आपण पॉइंट वन होल्ड म्हणजे पॉइंट वन मिली एम्पियर एवढा करंट असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स किती पॉइंट वन मिली एम्पियर याचं रिडिंग जर पॉइंट टू मिली एम्पियर झालं तर पोटेन्शियल डिफरन्स किती पॉइंट टू मिली एम्पियर म्हणजे हा काय दाखवतोय पोटेन्शियल डिफरन्स आणि पॅरल मध्ये जर असतील लक्षात ठेवा गॅलवानोमीटर आणि रेजिस्टर कसे आहेत इथं दिस टू कॉम्पोनंट आर इन पॅरल आणि पॅरल मध्ये याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आणि याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असत लक्षात येत आहे याच पोटेन्शियल डिफरन्स जे असेल तेच याच बिकॉज दिस टू आर पॅरल मग फी जी इक्वल टू फी म्हणजे याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स पॉइंट वन होल्ड असेल तर रेजिस्टरच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स आहे किती पॉइंट वन आज कारण हे पॅरल आहेत आणि मग आपल्याला याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स मिळालं जे आपल्याला मेजर करायचं होतं पण प्रॉब्लेम काय होतो तर दिस गॅलवानोमीटर हॅज ए स्मॉल रेजिस्टन्स गॅलवानोमीटरचा रेजिस्टन्स कसा इथं स्मॉल आहे आणि त्यामुळं ह्या स्मॉल रेजिस्टन्स मुळे लार्ज करंट इथं आल्यानंतर हा बल्ब होता सो बल्ब हॅज ए व्हेरी लार्ज रेजिस्टन्स आणि हा रेजिस्टन्स लार्ज असल्यामुळं मॅक्झिमम करंट पासेस थ्रू दिस गॅलवानोमीटर गॅलवानोमीटर मधूनच जास्त करंट जातो आणि यातून कमी होतो यातला करंट कमी झाला की याच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स हे काय होणार कमी होणार फी इक्वल टू आय आर फॉर्म्युला आहे त्यामुळं करंट इकडूनच जाणार बल्ब मधून तर जाणारच नाही त्यामुळं एक तर हा बल्ब जो असा ब्राईट होता तो डीम होईल त्यातून करंट कमी जातोय आणि इकडून उगच करंट काय होईल पास होईल मग इकडून करंट तर गेला नाही पाहिजे पण याचा रेजिस्टन्स लार्ज आहे याचा स्मॉल आहे मग काय करता येईल यातून करंट लार्ज असेल तर आपल्याला आणखी एक प्रॉब्लेम येतो तो म्हणजे गॅलवानोमीटर डॅमेजही होतो 
म्हणजे यात इथं दोन प्रॉब्लेम आहेत एक इकडून लार्ज करंट हा आय जी म्हणा आय जी करंट लार्ज असेल तर यातून करंट जाणार नाही हे पोटेन्शियल डिफरन्स जे आपल्याला मेजर करायचं होतं कारण गॅलोवानोमीटर जर नसेल इथं मी कनेक्ट नाही केला गॅलोवानोमीटर तर टोटल करंट यातूनच जातो आणि ते पोटेन्शियल डिफरन्स फी आहे आणि आपल्याला फीच मेजर करायचे मग गॅलोवानोमीटर मधून जर करंट गेला तर फी डिक्रीज होणार आता इकडून करंट जास्त झाला म्हणजे आय कमी झाला आणि यातून जाणारा करंट कमी झाला की फी कमी झालं म्हणजे आपल्याला जे ऍक्च्युली मोजायचं होतं मेजर करायचं होतं ते पोटेन्शियल डिफरन्स इथं डिक्रीज झालं मग ऍक्युरेटी ऍक्युरेसी ही कमी झाली त्यासाठी इकडं हा गॅलोवानोमीटर मधून पास होणारा करंट हा स्मॉल असावा एकदम स्मॉल असावा आणि मग हा करंट कधी स्मॉल होईल जर इकडचा रेजिस्टन्स खूप लार्ज असेल तर पण गॅलोवानोमीटर रेजिस्टन्स स्मॉलच आहे मग त्यासाठी आपण काय करणार इथं वी कनेक्ट ए व्हेरी लार्ज रेजिस्टन्स इन सेरीज विथ धिस गॅलोवानोमीटर एक्स म्हणूया आपण याला त्या गॅलोवानोमीटरला सिरीज मध्ये मी एक लार्ज रेजिस्टन्स काय केला कनेक्ट केला आता याची व्हॅल्यू खूप लार्ज आहे म्हणजे फाईव्ह थाउजंड ओहम टेन थाउजंड ओहम ट्वेंटी थाउजंड ओहम मेगा ओहम मध्ये अशा ह्या व्हॅल्यूज असतात आणि मग असा एक लार्ज व्हॅल्यू रेजिस्टन्स आपण याला सिरीज मध्ये कनेक्ट केला जी प्लस एक्स होणार आता टोटल रेजिस्टन्स टोटल रेजिस्टन्स काय होणार आता जी प्लस एक्स आणि या दोघांचा मिळून हा रेजिस्टन्स एवढा लार्ज मिळतो आपल्याला यात कि त्या रेजिस्टन्स ची व्हॅल्यू म्हणजे इथं एवढा लार्ज रेजिस्टन्स असल्यामुळं मॅक्झिम करंट हा या रेजिस्टन्स मधूनच पास होतो म्हणजे बल्ब मधूनच पास होतो कारण इकडचा रेजिस्टन्स जास्त आहे आता आणि हा रेजिस्टन्स जात असल्यामुळे इकडे आपोच जास्त मॅक्झिम करंट यातूनच जातोय आणि इथून फक्त एक स्मॉल करंट पास होतोय ज्याला हे रिडिंग दाखवणार आणि पॅरल मध्ये आपल्याला माहित आहे याला कन्वर्ट करणार आपण परत कॅलिब्रेटही करू शकतोय आणि कॅलिब्रेशन केल्यानंतर त्याची कपॅसिटी रेंज काय होते इन्क्रीज होते कॅलिब्रेशन कसं करायचं तेही मी सांगितलं होतं ना हिअर वी कनेक्ट ए लार्ज रेजिस्टन्स इन सेरीज विथ दि गॅलोवानोमीटर अँड नाव वी प्रोटेक्ट दिस गॅलोवानोमीटर फ्रॉम डॅमेज डॅमेज पासून प्रोटेक्शन झालं त्याची रेंजही वाढली आता रेंज वाढली म्हणजे काय तर यातला करंट डिक्रीज झाला आय जी करंट कमी झाला रिडिंग कमी त्याला कॅलिब्रेट करून आपण वाढवणार म्हणजे हा दाखवतोय वन आपण त्याला टेन न मल्टीप्लाय करून वाढवून दाखवूया त्या एका रेशो मध्ये त्याला आपण काय करतो इन्क्रीज करतो ज्याला आपण स्मॉल एन म्हटलंय अमीटर मध्ये तोच पॅरामीटर इथं घ्यायचा आहे आता इथं घ्यायचं असेल तर सपोज पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस गॅलोवानोमीटर इज फी जी अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस एक्स रेजिस्टन्स इज फी एक्स ओके नाव वट इज टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे ह्या दोघांचे अडिशन आणि तो टोटल म्हणजे कोण तर फी कारण या दोघांच्या अक्रॉस फी आणि याच्याही अक्रॉस फीज पॅरल मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स सेम असतो सो हिअर वी कॅन राईट दिस ॲज टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स फी इक्वल टू फी जी प्लस फी एक्स फी जी प्लस काय आलं फी एक्स नाव वी कॅन राईट दि न्यूटन सॉरी ओहम्स लॉ फी जी इज वॉट करंट पासिंग थ्रू गॅलोवानोमीटर इज आय जी अँड रेजिस्टन्स ऑफ गॅलोवानोमीटर इज जी करंट पासिंग थ्रू दिस एक्स रेजिस्टन्स इज ऑल्सो आय जी अँड इट्स रेजिस्टन्स इज एक्स नाव दिस इज फी नाव यू कॅन राईट दिस ॲज फी इक्वल टू आय जी कॉमन घ्या आय जी इन ब्रॅकेट जी प्लस एक्स नाव हिअर जी प्लस एक्स इक्वल टू फी डिवायडेड बाय आय जी नाव एक्स इक्वल टू वी कॅन राईट दिस ॲज फी डिवायडेड बाय आय जी मायनस जी अँड दिस इज दि फॉर्म्युला फॉर एक्स म्हणजे जो आपण एक लार्ज रेजिस्टन्स याला सिरीज मध्ये कनेक्ट करतोय तो किती व्हॅल्यूचा कनेक्ट करावा त्यासाठी हा फॉर्म्युला एक्स ची व्हॅल्यू आपण याचा यूज करून कॅल्क्युलेट करू शकतोय ना व्हॉट इज फी फी इज दि पोटेन्शियल डिफरन्स टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट वी हॅव टू मेजर आपल्याला जे ऍक्च्युअल मध्ये मेजर करायचं होतं ते पोटेन्शियल डिफरन्स कोणतं फी आणि आपण जे मेजर करणार ते पोटेन्शियल डिफरन्स कोणतं फी जी आय जी या करंट वरून आपल्याला जे मिळणार ते कोणतं पोटेन्शियल डिफरन्स फी जी पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे आपण जे मेजर करतो ते फी जी आहे टोटल नाहीये मग त्याला कॅलिब्रेट करावं लागेल म्हणजे किती पटीनं वाढतंय त्या टाईप मध्ये आपल्याला त्याला काय करायचंय कॅलिब्रेट सपोज दि टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स फी इज यन टाइम्स फी जी 
फी इक्वल टू आहे ते टोटल किती आहे n टाइम्स काय आहे फी जी आहे फी जी चा फॉर्म्युला यूज केला तर याला असंही लिहू शकतोय आपण फी इक्वल टू n इनटू फी जी इज व्हॉट i g इनटू g सो वी कॅन यूज दिस फॉर्म्युला इन दिस रिलेशन देन वी कॅन राइट इट एज x इक्वल टू फी च्या ऐवजी काय यूज केला n इनटू i g इनटू g डिवाइडेड बाय i g माइनस g नाउ हियर x इक्वल टू i g कॅन्सल होईल व्हॅल्यू राहील n g माइनस g सो वी कॅन राइट दिस एज x g इन ब्रॅकेट n माइनस 1 हा ही x चा फॉर्म्युला एवढा रेजिस्टेंस एक लार्ज व्हॅल्यू रेजिस्टेंस आपण सीरीज मध्ये कनेक्ट केला की नाउ दिस गॅल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू व्होल्टमीटर म्हणजे आपण आता या कॉम्बिनेशनला काय म्हणणार आहे व्होल्टमीटर मग अशी फक्त गॅल्वानोमीटर होता आता त्याला सीरीज मध्ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट केला की तो काय झाला व्होल्टमीटर आणि त्याची कॅपॅसिटी काय झाली आता व्होल्ट म्हणजे पोटेंशियल डिफरन्स मेजर करण्याची त्याची कॅपॅसिटी काय झाली इथं इन्क्रीज झाली आणि या फॉर्म्युल्याचा यूज करून आपण तो मेजरही करू शकतोय ओके आता टेक्स्टबुक मध्ये आपल्याला जी डायग्राम दिलेली आहे ती हीच दिली आहे अशी म्हणजे एवढी डायग्राम दिली आता याला त्यांनी असं आडवं ड्रॉ केलंय मी आता तीच डायग्राम परत ड्रॉ करतोय ऍक्च्युली जी कन्व्हर्जनची डायग्राम आहे ती या टाइप मध्ये सी फर्स्ट नाउ ही आर दीज आर दी टू पॉइंट अक्रॉस दिस रेजिस्टर आर म्हणजे आपला जो बल्ब होता त्याला मी रेजिस्टर म्हटलं आर आणि याच्या अक्रॉस च पोटेन्शियल डिफरन्स टोटल किती होत फी की जी हित होत आपलं त्याला मी इकडे असं कन्सिडर केलंय नाव वी कनेक्ट हिअर ए गॅल्वानोमीटर पॅरल टू दिस रेजिस्टर आता एकटा गॅल्वानोमीटर त्याची कपॅसिटी नाहीये टोटल हा इथला पोटेन्शियल डिफरन्स मेजर करण्याचे आणि प्रॉब्लेम सांगितले यातून जाणारा जो करंट आहे हा करंट तर आहे असा तर राहिला पाहिजे आणि त्यातला फक्त स्मॉल फ्रॅक्शन करंट इकडं गेला पाहिजे कारण यातून लार्ज करंट गेला की प्रॉब्लेम काय एक तर हे याच्या अक्रॉस पोटेन्शियल डिफरन्स जे मेजर करायचे ते चेंज होणार दुसरा हा डॅमेजही होणार नाव टू कंट्रोल दिस वी कनेक्ट हिअर ए हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स इन सेरीज विथ दिस गॅलोनोमीटर एक्स कनेक्ट केला आपण आणि मग याच्या अक्रॉस च पोटेन्शियल डिफरन्स जे आपल्याला मिळालं ते कोणतं फी जी याच्या अक्रॉस च काय होतं फी एक्स आणि या दोघांची टोटल म्हणून आपण काय लिहिलं होतं फी कारण पॅरल मध्ये याच्या अक्रॉस फी आहे तर याच्या दोघांच्या मिळून अक्रॉस हे किती असणार आहे फीच असणार आहे आणि मग गॅलोनोमीटर मधून पास होणारा करंट किती आहे आय जी करंट पासिंग थ्रू दिस गॅलोनोमीटर इज आय जी अँड नाव दिस गॅलोनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन फॉर करंट गॅलोनोमीटर तुम्ही म्हणाला आपण मेजर तर करायचं होतं पोटेन्शियल डिफरन्स गॅलोनोमीटर तर डिफ्लेक्शन करंटला दाखवतोय मी आता सांगितलं होतं आपल्याला आय जी मिळाला आय जी करंट मिळाला गॅलोनोमीटरचा रेजिस्टन्स माहित आहे त्याची व्हॅल्यू यूज करून आपण फी जी कॅल्क्युलेट केलं आणि मग त्या गॅलोनोमीटर मध्ये करंट आय जी च्या ऐवजी आपण इथं पोटेन्शियल डिफरन्सची व्हॅल्यू इथे मार्क करून ठेवले म्हणजे आय जी करंट असेल की व्ही जी एवढं पोटेन्शियल डिफरन्स मग इथं आपण व्ही जीच लिहिलंय डायरेक्ट याचा अर्थ हा करंटलाच रिडिंग दाखवतोय पण आपल्याला इथं दिसणार कशाचं रिडिंग पोटेन्शियल डिफरन्स पण हा व्ही जी मेजर करतोय व्ही जी टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे का नो टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट वी हॅव टू मेजर इज फी आणि मग फी जी ला आपल्याला एन टाइम्स वाढवून इथं मार्क करायचंय पॉइंट वन पण फक्त लिहायचं नाही तर फी जी ला आपल्याला काय करायचंय एन टाइम्स कॅलिब्रेशन फॅक्टर न मार्क करायचंय म्हणजे सपोज टोटल पोटेन्शियल डिफरन्स आहे टेन होल्ड हा दाखवतोय किती पॉइंट वन होल्ड याच्या अक्रॉस फी जी किती मिळालं आपल्याला पॉइंट वन होल्ड पॉइंट वन होल्ड मिळालं टोटल किती आहे टेन होल्ट आहे याचा अर्थ आपल्याला मेजर टेन करायचं होतं मग किती टाइम्स याला मल्टीप्लाय करावं लागेल टेन टाइम्स सो एन विल बी टेन टाइम्स आणि मग आपण इथं ना पॉइंट वनच्या जागी इथं काय मार्क करणार टेन होल्ड म्हणजे हा रिडिंग पॉइंट वन मिले एम्पियरला पोटेन्शियल डिफरन्स पॉइंट वन होल्टच आहे पण लिहिला आपण टेन होल्ट इथं टेन होल्ड झालं म्हणजे तो लार्ज पोटेन्शियल डिफरन्स त्यानं काय केला मेजर केला हे इमॅजनरी आहे सगळं कॅलिब्रेशन आहे रिअल मध्ये आपण फक्त याच्या रेंज वाढवतोय काय केलं इथं रेंज आणि मग गॅलोनोमीटरच्या अक्रॉस जर आपण एक हाय व्हॅल्यू रेजिस्टन्स कनेक्ट केला तर या दोघांना मिळून आपण म्हणणार आहे होल्ट मीटर नाव दिस असेंब्ली इज नोन ऍज होल्ट मीटर म्हणजे गॅलोनोमीटर आणि हा एक लार्ज व्हॅल्यू सेरीज रेजिस्टन्स एक्स 
दोगाना मिलून अपन काय मना रहा था होल्ट मीटर हा अपला होल्ट मीटर तैयार चला होल्ट मीटर मे फोन मीटर है एमीटर सुधा का गेलोन मीटर का दोगे डिफरन्स गेलोन मीटर ल पैरल मध्य जर स्मॉल रेजिस्टन्स कनेक्ट के तो कन्वर्ट एमीटर मधे गेलोन मीटर लगभग सीरीज मध्य एक लार्ज रेजिस्टन्स कनेक्ट के तो कन्वर्ट कशा मधे होल्ट मीटर मधे है गेलोन मीटर लगन यूज करू शको होल्ट मीटर मनु कि एमीटर मनु मगुसार अपन डिफरंट पैरामीटर्स वरती जर क्वेश्चन विचार कैलक्युलेट करू शको ओके आता याच जे रीजन है इत आता हा रेजिस्टन्स जो है हा हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टन्स एक्स ये फंक्शन विचार फायदा अपने कनेक्ट के फायदे हैं यहाँ लार्ज करंट जो है तो क्या स्मॉल डैमेज पास प्रोटेक्शन इन्स्ट्रूमेंट की रेंज इन्क्रीज कनेक्ट के इन्स्ट्रूमेंट की रेंज का इन्क्रीज तीसर ये जे अपोजिट है ना होल्ट मीटर यहाँ रेजिस्टन्स अपने लार्ज पाजे होता का स्मॉल मग अभी आठवा गेलोन मीटर का रेजिस्टन्स स्मॉल पाजे होता जेवड़ा कमीत कमी एमीटर का रेजिस्टन्स अल तेवड़ा तो ऐक्युरेट अपना रीडिंग देना कारण तेला सीरीज मे कनेक्ट के होता आता इत अपने अपोजिट होता होल्ट मीटर का रेजिस्टन्स हा लार्जर अवा आइडियल होल्ट मीटर का रेजिस्टन्स इन्फाइनाइट अंत आइडियल होल्ड मीटर का रेजिस्टन्स किसा इन्फाइनाइट पाइनाइट रेजिस्टन्स तो करंट इकड़ जा रही नहीं इन्फाइनाइट रेजिस्टन्स तो करंट जीरो इकड़ करंट नहीं गला हा डिफ्लेक्शन दाखो नहीं रीडिंग ही मिलना नहीं मे करंट स्मॉल इक गलाइजे अर्थ इन्फाइनाइट नको अपन मैं इतने एक लार्ज रेजिस्टन्स कनेक्ट के स्मॉल करंट इकड़ का पास होते है एमीटर का रेजिस्टन्स स्मॉलेस्ट अवा होल्ट मीटर का रेजिस्टन्स लार्जर असावा, ओके मग या टाइप मध्य अपन गेलोनोमीटर लमीटर होल्ट मीटर मध्य इत का कन्वर्ट के लिए 